Ammettere che la soddisfazione di andare nel bosco a prendere la legna, spaccarla per poi accendere il fuoco con due bacchette di legno sfregate ed attendere che la fiamma si stabilizzi può essere annullata dal semplice tocco di accensione di un dito su una piastra a induzione è dura. Passato il trauma iniziale, subito si entra in confidenza con la economica piastra di induzione venduta da Eurospin, con la quale è possibile impostare sia una potenza costante, sia una temperatura costante, un timer ed un blocco tasti. Il tutto è gestito da pulsanti touch ed un simpatico rotellone tipo sintonizzatore radio vecchio stile. Di buona fattura, a prima vista, visto il prezzo, ha tutte le indubbie qualità dei sistemi ad induzione più blasonati e costosi. Dunque precisione di temperatura, sicurezza, risparmio di tempo, efficienza energetica e facilità di pulizia sono assicurati. L'unico inconveniente sono le padelle che devono essere adatte ai piani ad induzione, in quanto sono loro a scaldarsi e non la piastra, grazie alle correnti indotte dal campo elettromagnetico generato dal piano. Un modo veloce, anche se non affidabile al 100%, è quello di verificare se una calamita si attacca sul fondo, ma in ogni caso la piastra riconoscerà in automatico le padelle adatte segnalando un codice di errore e spegnendosi in caso contrario. Dispiace che la tanto cara classica moca in alluminio non ci funzioni, ma a tutto c'è una soluzione, oltre a quella di comprarne una all'induzione. Nel video faccio un po' di esperienza provando a fare il sugo, controllando i consumi istantanei effettivi al contatore, verificando quali padelle funzionano e trovando una soluzione che mi permetterà di continuare ad utilizzare la mia vecchia moca. Declino ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali e cose eventualmente occorse a chi volesse imitare la procedura illustrata nel video che ha scopo di puro intrattenimento. Aspetto i vostri commenti, il mi piace e le iscrizioni al canale. A presto! Grazie per la visione. Ciao.